Merita Husa. Elemente të grafematikës në gjusin shqiptare. Statusi i grafematikës si disiplin që studion shprejen grafike të gjuës është ende i pastrukturuar mirë dhe si disiplin, ajo ende nuk është pranuar në kuadrin e shkencave gjusore. Në qofë se një situat dhe til vërejet kërësisht në studimet gjusore për endimore, në vendin ton kjo fush është studiuar pjesërisht. Ndoshta, sistemi unë grafik para qitet disi i thjeshtë zuar dhe për këtë arsye, breza gjutarsh kanë dhenë konsiderata për korespondencen e afert mes formës së shkruar dhe formës së folur të shqipes. Jo më kod, pjesa më e madhe e studimeve grafematike vin nga studiues anglofon dhe frankofon, në gjuhet e të cilve, vërejet një mos përputhje flagrante mes formës së folur dhe të shkruar të gjuhës. Për këtë arsye ndjet nevoja që sistemet të shkrymit të mos i shohim vetëm në ndritën e studimeve historike dhe didaktike, por në kuadrin e një discipline e cila përfshin të gjitha format e studimit të shenjave grafike, pra grafematikës. Përfajsimi një gjuhe në përmjet shkrymit është fryti një bashkëpunimi të gjatë historik, i diferencuar brenda traditave gjusore dhe kulturore që shto popull ka kryuar gjatë evolucionit të ti duke kaluar kështu nga njësimi i traditës shkrymore në vetë realitetin fonik të gjuhës, një. Arsyet për të cilat kryohet një standard ortografik janë të ndryshme. Në kontekstin ton historiko-social, kushtet lideshin me njësimin e gjuhës dhe më pas kryimin e një identitetit të përbashkët komptar, për të favorizuar një pavarësi kulturore dhe vetë djesim të bashkësis shqipfolse. Alfabeti është sistemi themelor i paracitjes grafike të një gjuhë. A i përkra evolucionin gjusor dhe është i rëndësishëm si domos në përqesin e kodifikimit, standardizimit dhe aspektit didaktik gjatë mësim dhe njësë gjuës. Kriteri alfabetik në paracitje në një sistemi shkrymor është mëj sofistikuar se a i silabik apo logografik, gjë që i dhashty së madhe për hapje së ti në traditën shkrymore të shumë gjuëve. Këtu dalojmë dy tipa ortografish. Një gësa Vincenzi, linguistica në Bologna, 1999-38. Ortografit transparente, pra ato me përkimet të regulta mes fonemës dhe grafemës, si që është rasti i Shqipes ose deri diku i Italishtes apo Spanishtes. Këto paracesin letësi në përvetsimin e shpejt të ortografis së gjuhëve dhe Ortografit opake, të këtë cilat kemi mos përkimet të dukshme mes dy formave të gjuhës, të shkruar dhe të folur, që lidhen me numrin e shtrejt të grafemave dhe fonemave, si në frëngjishtë apo anglishtë. Qësh grafematika? Pa dyshim është e vështirë të jepet një përkufizim dhe rektësisht i përcaktuar për këtë term. Ne do të përqendrohemi vetëm në disa aspektet të këti koncepti, më sakt, në ato qështje të praktikës shkrymore që lidhen me gjuhën njërzore. Grafematikën mund të përkufizojnë si shkenca që meret me studimin e sistemeve shkrymore që përfajsojnë në planin grafik një gjuhë të caktuar, duke i alën studimin e shenjave të tjera grafike jo gjusore, disiplinave të tjera si semiotika. Shkrymi përgjithsisht është kuptuar si një seri shenjash grafike që zënë një hapsir të caktuar dhe ka një rend dhe një sekuence logike që e bënd të interpretueshëm nga një ose më shumë destinatar, të cilët njohin dhe zbërthejnë të njëtin sistem shenjash. Sekuencat grafike mund të të qojnë një si kuptimore në mënyrë të drejt për drejt ose për mes një filtri gjusor. Si pas Florian Kolmas 2, një sistem shkrymor mund të jetë pleremikt i bazuar në koncepte, fjal ose morfema, ose cenemikt i bazuar në roke ose fonema. E thënë ndryshe, një sistem pleremik synon të paraches grafikisht një si të planit të përmbajtjes, ndërsa një sistem cenemik nëzjerë në pa një si të planit të shprejes. Një sistem pleremik mund të jetë Piktografik në qofë se një sitë të ti përfajsojnë një objekt dhe forma e tyre grafike i në gjamë pak a shumë në mënyrë të stilizuar ati objekti. Piktograma vërejmë në sistemet shkrymore të Egyptit të lashë, ndërsa në ditët e sotme, shenjat e qarkullimit rrugor janë të pasura me të tila simbole. Ideografik në qofë se elementet e ti përfajsojnë koncepte abstrakte. Ideogramat që e përbëjnë këtë sistem kanë një raport ikonik me idejnë që transmetojnë, por kjo lidhje është më konvencionale se tek piktogramat. Këtë loj shkrimi e vërejmë në kinezishtën moderne. Logografik në qoftë se gjdo elementit të sistemit i përkon një fjalë në qësë. Mund të flasim për fjalë në konfigurimet analitike ose një morfem në mënyrë qëndarjave. 
Two for coal mass, the writing systems of the world, Oxford, Bladskill, New Mian and Chinlet at Vietnam, for three Vietnam, three Vietnam. Kuptimeve, Chaktualizoid Ga Systemi Shkrimit, the Yet the Baras Vlerschme Mato Chikajua Eberdora. Their son a screaming pictographic, the ideographic, nisit me kuptim specific che epen per meschenia ve grafike, jan mutu gira sa ato che identificon juha, ne screaming logographic koto per coin pakashum. Ne system cene mit munte yet. Sila bit, kunsto nisie grafike e correspondon yo roke e juas per katze, zakonishte tipit sav. Consonantic, duken diekur sistemin e propozuar nga Peter të Daniel Stre, ky sistem vë në duke më tej për bashk tingëlloret, edhe pse zanoret mund të shtohen si shenja diakritike, për të shmangur vështirësit në njëtimin e vazhdueshëm të bashk tingëlloreve. Ky sistem është tipik për gjuhët semite, të cilat kanë karakteristik të zëtërojnë rënjë leksikore tri konsonantike, nga të cilat formohen e emrat, foljet dhe mbi emrat, si me ndërfutjen e sekuencave zanore. Ashtu edhe me metoda të ndryshme fjallë formimi. Kështu, për ata që i njojnë këto gju, është e lejtë të zbërthejnë bërthamën semantike të fjallëve, edhe pa u theksuar në atyra e tyre vokalike. Alfabetik silabik, bëhet fjallë për një sistem rokjesor, në të cilin janë letësisht të identifikueshëm elementet grafike që nëzjerin në pa si bashkë, tingëlloret, ashtu edhe zanoret. Alfabetik Në këtë loj shkrimi diferencohen qartë si zanoret, ashtu edhe bashkë tingëlloret. Baza mund të jetë fonologike, meren në konsiderat vetën fonemat, ose më sakt, njësit fonetike me vlerë daluese, ose fonetike, ku vërejen edhe alofonet. Edhe pse realizimi i tyre është i parashikueshëm për ata që njojnë qartë transkriptimin. Dijet që forma e pare e shkrimit alfabetik u kryua nga grekët e lashtë, të cilët përshtatën shkrimin si labik të fenikazve me strukturën e gjuhës e tyre. Më pas, kylloj alfabeti u përhap në gjuhë të tjera, nga të cilët më të njohurit janë alfabeti latin dhe ajë cirili. Njësit minimale Pas viteve vë pes djetë, filloj të përdore i termi grafem, i cili shënon të njësin grafike minimale dhe që nuk përkon të gjithmon me fonemen si njësi gjuhësore. Teoria strukturaliste dhe poststrukturaliste që ishte marë gjersisht me termin fonem, e preku në mënyrë si përfajsore krahasimin fonem grafem e grafem fonem. Më tej për uvure se në qmas fonema dhe grafema mund të konsideroheshin homologe në sistemet të ndryshme gjusore. Eduard Pulgram 4 vendos një paralele mes fonemës dhe grafemës, duke e përkufizuar grafemën si njësi minimale të alfabetit me karakteristika specifike në sistemet të ndryshme gjusore. A i thekson më tej eksistencen e grafit për kundrejt fonit si realizimin e shkruar në një qas të caktuar ligjërimor të një grafeme, si dhe të aleografit, si variant të një grafeme pa vler daluese, duke kryuar kështu një kalk semantik të termit alofon. Analiza që bën gjuset për Cardona 5 për konceptin grafem është disi më e plodh. Si pas ti, a mund të quet grafem në qëto element grafik i dalueshëm në qëto sistem gjusorë. B. Mund të quet grafem në qëto element grafik që i korespondon një foneme në zingjirin e folur. Sa. Mund të përpichemi të identifikojmë njësit minimale, bi bazën e kundërvënjeve të pranishme në planin grafik. Naturisht që pohimi i tret dhe të ishte më i motivueshëm, duke pasur parasysh faktin që analizan bi bazën e tiparve daluese, ka qenë një prej më të rëndësishmeve edhe në planin fonematik. Tiparet minimale që përbrinë grafemen nuk kanë përkime të dukshme, verse terminologike me tiparet fonologike të dhëna nga strukturalistët për foneman. Në Shqipe, tiparet grafematike mund të vërejen në disa format të transkriptuara, kur përdoren simbolet e i pas, pësër, në rastin e velarizimit të alveolares në, në këtë rast, përdoret një simbol grafik i cili jeb tingullin me artikulim të ndërmjetëm në fjallë si, praga, e kast, etje. Në këtë rast, tipari grafematik jepet për të shënuar një tipar fonologik. Por në qoftë se fonemat, tiparet fonologike, krahasohen nga gjua në gju, grafemat, si rjedoj edhe tiparet grafemore, nuk mund të krahasohen me styre, si për nga inventari, ashtu edhe për nga natyra komplekse. Studimet psikolinguistike që janë marë me aftësit dhe të ledzuarit dhe të shkruarit, kanë arritur në përfundimin se egziston një realitet psikologik i tipareve grafemore. Si pas në modelit interaktiv të ndërveprimit i siel nga MacClellan Rumo Hart, gjatë njëhe së fjallës së shkruar, vërejen tri nivele, 
niveli i tipareve i shkronjave dhe i fjalve 6. Në nivelin e tipareve, shkronjat zbërthejen në tipare ortografike primare. Êshtë provuar fakti që shkronjat që kanë tiparet të njashme nga të rohen letësisht për për F, Saga, Mën, Oqeti, për shkak të një aktivizimi të parakoshëm njohës që përhapet në të gjitha shkronjat që i përmbajnë. 4 pulgram, E, Phonim and Graphim, A Parallel, in Word, në 7, 1951. 5 Tardona, GR, Antropologia de la Scriptura, Torino, Loescher, 1981, F29. 6 Interactive Interaction Model, Masa, Cleland, J. La Rumelhart, De E, an interactive activation model of context effects in letter perception, Part 1. An account of basic findings, in psychological review, në 88, 1982. Në nivel të grafemave, ato interpretohen si entiteta abstrakte të pavarura nga realizimet e tyre të mundshme grafike dhe kjo duket se konfirmon përveç realitetit psikologik të tipareve edhe realitetin psikologik të grafemës, si element i dalueshëm nga grafi. Modelet të ndryshme teorike pohojnë se ndodhë një kodifikim paralel si i shkronjës, ashtu edhe i pozicionit të saj në fjalë. Një zonë specifike në hemisferën e majtë i përgjigjet në mënyrë specifike më shumë shenjave gjusore, se sa simboleve të tjera si figurave geometrike ose numrave arab eti. Në nivel të fjalve, një vargë ti paresh dhe fjalesh bëhet i njohër dhe u përshtatet veqërive gjusore të asaj fjale në nivel fonologik, morfologik, sintaksor dhe semantik. Gjithsesi, mund të pohojmë se ti paret grafemike zën një vënd të rëndësishëm për njohën e fjales, shtatë. Shkrimi dhe të perceptuarit e gjuhës Tradita shkrimore ndikohet pa dyshim nga sistemet e shkrimit që përdoren. Vizioni konstanti një serie simbolesh që përkojnë me fonemat e gjuhës të vendosura njëra pas tjetrës të jep idenë se edhe komunikimi gojor është linear ose segmentor, si kurse pohon gjuhësia strukturaliste. Dekadat e fundit, duke qenë se dukurit prezodike dhe gjuhet tonike nuk mund të analizoheshin në këtë mënyrë, në fushën e fonologjis u hartuan të rrit në bisegmentore që e analizojnë të folurit si një bashkëprani elemente shtëndryshme, jo si një seri e vazhdueshme. Brenda këti kuadri u i theksua roli i prezodis edhe në formën e shkruar të gjuhës dhe mardhënjet që vendos të ajo me planin fonosintaksor. Parimi alfabetik përqendrohet në bifonemen, si njësi e gjuhës, element në bitë të cilin ndërtohen njësi si rokja, morfema, fjala. Në pamjet të par duket si kur parimi alfabetik dhe ortografia transparente, një fonem një grafem, pasqyrojnë në mënyrë të sakt njësi të gjuhës e folur, por realisht nuk ndodhë kështu, pasi nuk egzistojnë ortografi të pastra fonetike. Edhe në të ashtu quajturat ortografi transpa, rente, vërejm raste të mospërkimit absolut mes fonemës dhe grafemës, mospërkime këto që thelohen në ortografit e përzira si ajo e anglishtes dhe fringishtes, ku format e transkriptimit janë shpesh të ndryshme nga ato ortografike. Mënyra e ndërtimit të alfabetit tonë në shpje në një qasje thuaj se identike të grafemës me fonemën dhe shpesh devijimet nga kjo regull si vërejen si forma aberante ose për ligjen me zbatimin e parimeve të tjera drejt shkrimore. Historia e shkrimit të gjuhës Shqipe ka kaluar në për një kalvar të gjatë dhe falpunës e figurave të ndritura të kombit tonë, para, gjatë rilindjes dhe sidomos pasaj, u arit të pranoj një form me përbashkët ortografike që nga modelet e. 7 Tardona, GR, i lingua Gidel Sapere, Roma Bari, La Terza, 2002-156-157. Vendosura nga Kongresi i Manastirit, Komisia Letrare 8, deri në formën e përpunuar që kemi sot. Kur flasim për njësim të drejt shkrimit, një kosisht kemi parasysh kristalizimin e strukturës fonetike dhe gramatikore të gjuhës. Në këtë fazë, mund të themi se formës e njësuar ortoepike i ka paraprir një drejt shkrimi që ndrueshëm, gjë që e ka lejuar edhe parimi alfabetik që mbizotëron në gjuhën tonë. Po t'i referoheshim edhe traditës shkrimore të Shqipes dhe parimeve që kanë vepruar në bitë, do të vërenim se që nga shkrimet e para Shqipe, si formula e pagëzimit, më pas me shari e meral. Shkrimi ka synuar gjithmon të paraqes format shqiptimore, pa ka shumë si pas parimit një fonem një grafem. Pas buzukut, alfabetet e përdorura për redh dy shekuj, kanë qënë paka shumë të njashëm me të, do me thënë, alfabetet më bazë latine dhe me një parim thuaj se alfabetik. 
duket si kur në Shqipe nuk kemi gjurm të dukshme të ndonjë faze ku zotërues të ishte tipi etimologjik në shkrimin e fjalve, ndërsa parimi morfologjik zuri më te përvend në kohën kur filluan të konsolidoheshin format gramatikore dhe u kristalizuan strukturat fjalformuese të gjuhës. Përsa i përket funksionimit të përgjithshem të ortografis në Shqipe, mund të themi se bazohet në një mardhënje të ekulibruar mes grafis dhe fonis, si rezultat një folës i lindur i Shqipes e di thuaj se gjithmon si shkruet apo si ledzohet një fjallë e rej, që nuk e një, mjafton të krahasohet trajta fonike me atë grafike. Ndryshë nga forma e folër, që është bërë shpesh objekti ndryshëm diskutimesh, për formën e shkruar nuk kanë do një problem të dukshëm dhe për më tejpër nuk është folër për reforma masive që të prekin këtë nivel të gjuhës. Diskutimet, përveç përdorimit ose jo të disa fonemave të veçanta, kanë prekur më tejpër. Format e reja leksikore që kanë hyrë në Shqipe dhe mënyrën e drejtë shkrimit të tyre, si domos atyre nga anglishtja apo fringishtja. Me gjithë se qështja shtrohet vetëm në nivel drejtë shkrimi dhe në transkriptim, fakti që sistemi unë grafik është i pasur me grafema lejon që huazimet të kufizohen vetëm në nivel fonoleksikor, pa pësuar në dërhyrje në atë grafemor. Në këtë mënyrë mund të flasim për një pastërti të Shqipes të pakten në nivel të përzgjedhjes grafemore. Përvetsimi i ortografis në nivelin didaktik Thamë që në Shqipe, sistemi grafemor është i njësuar dhe koherent, si në paracitin grafike, ashtu edhe në mardhënjet që vendos me nivelin shqiptimor. Vetë ortografia transparente që ka Shqipja, e bën alfabetin letësisht të përvetsu, eshëm në nivel përdoruesish. Shpesh me ndohet se në rastin e ortografive transpa, rente, të mësuarit e shkrimit dhe të ledzimit, ku fizohet thjesht në paracitjen e. Tetë të Osmani, Udha e Shkronjave Shqipe, Tiran, 2008, Fë 533, 535. Inventarit grafemor dhe të përkimit rigoros fonem grafem dhe grafem fonem. Me gjitha të në këtë plan, nuk duhet të nashkaluar kompetenca fonologike, e cila luan një rol të rëndësishëm në përvetsimin e gjuhës dhe kryimin e proceseve kognitive që lidhen më identifikimin e tingujve fonema dhe grafemave si njësi të pavarura që u përkasin rafsheve të ndryshme të perceptimit gjuhësor. Identifikohen 4 faza në përvetsimin e ortografis nënd. A. Përkimi i regull grafem fonem. B. Përkimi grafem fonem që varet nga konteksti. Sa, përvetsimi i elementeve që kanë vlerë morfologike. Dëb, përvetsimi i shkrimeve logospecifike që kërësisht kanë vetëm një inserim leksikor. Përkimi i regullt mes fonemës dhe grafemës përbën një nga rastet më të përgjithshme në Shqipe dhe nuk lëvend për asë një loj keq kuptimi në nivel të përvetsimi të gjuhës. Në pjesën më të madhe, në fazën shkollore, të mësuarit e sistemit grafemor përqendrohet pikërisht në këtë isomorfi mes dy trajtave të gjuhës, të shkruarit dhe të folurit, në këtë mënyrë supozohet se gabimet ortografike të shfaqen më rallë, se sa në rastin e ortografive të zbeta, o pache. Në shqipe përkimet kontekstuale janë më të rala, ato lidhen me forma grafike të njashme, sidomos në rastin e takimit të grafemave të njashme në kufi morfemash, duke kryuar imajin e bigrafeve egzistuese në shqipe, për sërë, shta thedhur, mithat, moshapje etje. Kontekstualisht imbetet folësit të zgjedh format e sakta drejt shqiptimore për ortogramet e dhëna. Zbërthimi në kontekst i përbërjes grafemore, shpesh ka të bëj edhe me dukuri fonetike që veprojnë bi formën e folur. Kështu rastet e asimilimit si pas pjesmarje së zërit që vërejen shpesh gjatë të folurit, mund të ndikojnë në përzgjedhjen e gabuar të njësive grafike që përbërjnë një ortogram, për sër, asgjë, asgjë, djet, egzistoj, egzistoj, mëngjes, mëngjes, absurd, absurd, etje. Këto fjallë shpesh shkruen nga bim pikërisht për shkak të këti përkimi thuaj se të përhershëm mes fonis dhe grafis së njësive gjusore në Shqipe. Përvetsimi i elementeve që kanë vlerë morfologike lidet me zbatimin e një parimi tjetër në drejt shkrimi në Shqipes, ati morfologi. Ortogramet që shkruen si pas këti parimi, para qesin rastet të mos përkimit identik mes përbërjes fonemore dhe asaj grafemore. Kjo faz duket si kur e zbe pak sa parimin e transparences në Shqipe. Nuk bëhet fjalë për një mënjanim të parimit fonetik, por a i lidet më tejpër me veqërit në planin gramatikor të gjuhës, si dhe mënyrës së kryimit të. Nine Muller, K. Brady, se correlates of early reading performance in a transparent orthography, in reading and writing, 
an interdisciplinary journal, Ne Katernbudiet, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, Du Mienje, for Statichin Epez Diet the Stad, Statichin Anand Diet the Nun. Diet Lezo, Forma the Transcriptor. Fjell Formave. E vëmëre në drejtshkrimin e fjallëve të tila si botëror, botëror, punëtor, punëtor, coptoj, coptoj, etje. Faza e fundit ka të bëj me gjuhet speciale ose të programimit, ku logogramat zën vendin kërësor, por edhe në këtë rast, përkimi mes planit grafik që ato për cilin dhe kuptimeve që bartin është një anëshëm. Qdo logogram bart vetëm një kuptim leksikor. Shpesh e kemi përkufizuar gjusin si disiplin shkencore, pasi studion dukurit e lidhura me gjuhën në pikpamje shkencore, por nuk mund të konsiderojmë si një shkencë egzakte. Për balë gjithë masës amorfe e disi kautike të prodhimeve individuale të miliona folësve. Ajo thjesht mund të parashikoj, të prodhoj modele ose të formuloj hipoteza. Kjo situat nuk varet ashtë nga paradigmat e analizave, të cilat përsosin gjithë një e më shumë, sa nga objekti i studimit vet gjuha, e cilat duket si kur i ikën qfardo skematizimi të ngurt në planin e shprejes. Për kundrazi, shkrimi, duke qënë një loj teknologje sui generis, prirët të jetë një kryimi planifikuar, modifikuar dhe i përsosur gjatë gjithë historisë së zhvillimit të gjuhëve. Për mes ngulitjes e një forme të shkruar, studiuesit për piqen të vendosin një farë regullësie dhe Koherence në një sistem që në nivel për dërimi paracitet inkoherent, pikërish gjuhës e folur. Kështu është gati e pamundur të imponosh një bashkësie gjuhësore të përdor me njëher një fonem që në vënd të një fonem e po, ose të ndryshoj e rendin sintaksor themelor në gjuhë. Duket me e thjesht të mendohet për sosja e sistemit shkrimor, qoft edhe duke zëvendësuar ose më njanuar disi nga përdorimi një grafem, në mënyrë që të shmangën inkoherencat në përputhjen me strajtës fonike dhe asaj grafike të gjuhës. Në pikpami gjuhësore, duhet të pretendojmë që ortografia të pasqyroj kënajshëm strukturën e gjuhës e folur, duke respektuar format e transkriptuara dhe pohojmë se në Shqipe nuk është e nevojshme të ndërmeren reforma ortografike. Përveç disa ndryshimeve që do të lejonin që parimi i transparences grafike të ishte më efikas. Bëhet fjalë për drejtë shkrimin e disa grafemave, të cilat nuk pasqyrojnë qartë në trajten fonike, si që është rasti jës, në pozicion para dhe pas teksor, si që pam më lartë. Modelet e mos përputhje sigurisht nuk dalin nga mos batimi i parimit fonetik, por nga bashkëprania në Shqipe e tri parimeve drejtë shkrimore. Në këtë trajtim pam shkurtimisht disa veqorit të disiplinës e grafematikës që lidhen jo vetëm me konceptimin e saj si shkencë, por edhe me gjurëm të saj në traditën shkrimore shqiptare. Grafematika shqiptare mund të quet sistematike, sepse që në dokumentet e para të shkruara, ajo është përpjekur të pasqyroj raportet me zgjuhës e folur dhe gjuhës e shkruar, bile kjo e fundit është mbështetur në trajtën fonike, për vetë datimin e vonë që ka pasur gjuha shqipe. Në këtë këndvështrim, gjuha e folur e popullit i ka paraprir modeleve shkrimore që undeshen në Shqipe, deri në vendosje në alfabetit të njësuar, i cili ju dhe hoqi. Përhapjen e një forme të përbashkët grafike që u përdor dhe përdoret në mbar trojet shqiptare. Të pohosh se gjuha e shkruar dhe gjuha e folur diferencohen vetëm nga ndryshimi i substancës, mund të mos jetë një argument i mjaftueshëm për t'i daluar këto dy forma. Bi të gjitha sepse nuk ka asë një interes edhe nga pikpamje gjusore që ato të studiohen veç mas, edhe në qoftë se mund të jenë thuaj se identike. Edhe në ortografit transparente, si që është ajo e Shqipes raporti mes grafemës dhe fonemës është paralel, shkojnë krahas, por nuk përputhen. Gjullë të ndryshme bashkëndajnë pak a shumë të njëtat fonema, si rjedhim edhe tiparet fonologike janë universale, ndërsa grafemat dhe tradita e ndryshme grafike diferencohen dukshëm, duke qenë se janë të lidhura me format të tjera paracitje, nuk unë nështrohen të njëtave procese fiziologike të planit foni. Pra është e rëndësishme t'i konsiderojmë njësit minimalet e grafematikës në mënyrë të pavarur nga ato të fonologjis, sepse tiparet grafemore mund të kenë korespondens artikulatore vetëm në një grafi, ose të realizohen në skript e një mbëdhjet të ndryshme bi grafesh. Në analogji me njëtimin e dy fisht të ligjërimit, tiparet grafemore u përkasin njëtimit të dy të shkrimit, dërsa grafema i korespondon njëtimit të parë. Grafema mund të ketë vler gjusore, si në rastin e logogramave, ose vler fonike, si pjesa më e madhe e grafemave në ortografit transparente. 
psikologikisht që njët humane priren t'i atribuin një grafeme ose një sekuence grafematike më par një korelativ në planin e përmbajtjes e më pas në atë fonik 12. Nga shumë studiues, alfabeti konceptohet si sistemi ideali të shkruarit, sepse për mes një numri të kufizuar një si shqenerohen një pafundësi kombinimesh, pra realizohet parimi ekonomis gjusore. Si pas gelb 13, historikisht, sistemet të shkrimit kan kaluar nga një faz piktografike në atë alfabetike, duke kaluar fazën e shkrimit ideografik, logografik dhe silabik, pa pasur mundësi të kthejeshin pas. Në Shqipe nuk është i dokumentuar një kalimi til, për arsye që një e në tanim dhe orientimi drejt një sistemi fonografik mund të shpjegohet me domos do shmërin e bashkësis shqiptare për të komunikuar më shëqërit dhe kulturat për rreth, duke përshtatur sistemet e tyre grafike me format autentike të gjuhës. Një tjetër faktor që ndikoj në përhapjen e fonografis ishte pa diskutim letësia e përhapjes. Një shkrim i ngarkuar me logograma ose ideograma ishte i. Një mbëdhjet një script ose tip grafie seleksionon mënyrat e shprejes grafike në lidhje të ngusht me gjuhën që përfajson, për sërë, Shqipja dhe Greqishtja, edhe pse bashkëndajnë të njëtin sistem shkrimor, ato alabetik, shfryzojnë scriptet të ndryshme, A, B, Sa, D, e përkundrejt. 12 Morton, Ju, The Interaction of Information on Word Recognition, In Psychological Review, në 76, 1969. 13 Gelb, I, U, A Studi of Rating, Chicago, University of Chicago Press, 1952, Ribot, 1963. Përvetsu e shumë vetëm nga një numër i kufizuar njërzish, ndërsa inventari i grafemave që përmban një alfabet, është sistemi më efikas përsa i përket gjërsis së inventarit të njësive, pak element për tu. Mbajtur men dhe letësis për të riprodhuar mungesa e karaktereve komplekse në Shqiptim. Në në këtë konceptim, Shqipja në aparacitet si një gjuve që ndrueshme në pikpamje të veqërive grafike dhe gjatë gjithë evolucionit të saj, bërejmë një vijmë si të perceptimit grafik brenda kuadrit të parimit alfabetik. Procesi i standardizimit në nivel grafik mund të themi që ka nisur heret që në fazat e para të dokumentimit të Shqipes e në vijim, synimi ishte të kryoj një form me përbashkët shkrimore, me të cilën mund të njësoj gjua jonë në të gjitha trevat shqipfolse, gjë që uarit pas një kalvari disa shekullor për pjekjesh, të cilat u finalizuan me kryimin e normës ortografike që kemi sot.